నటించిన మీరు ఒక అంటే ఈ మూఢ నమ్మకాలు ఈ విశ్వాసాలకు చాలా దూరంగా ఉంటారని అంటుంటారు సార్ అయితే అలాంటిది మీరు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారితో కలిసి తులసి దళం అనేది చేతబడులు ఇవన్నీ సంబంధించిన సినిమా కదా అది దాంట్లో ఎలా పనిచేయగలిగారు మరి అంటే అందులో మీరు కరెక్ట్గా చాలామంది మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది ఏంటంటే తులసి దళంలో అల్టిమేట్గా ఇవేవి ఉన్నాయని చెప్పలేదు అందులో లేవని చెప్పడానికి కోసమే అయితే కొంత ఫ్యాంటసీ కోసం వీరేంద్రనాథ్ గారు ఆయన రచయిత కాబట్టి అట్టా చేసి మధ్యలో ఈ మ్యాజిక్లు ఇవన్నీ కలిపారు అల్టిమేట్గా నా నేను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫామ్ అండి నేను ఏంటంటే ఈ ఖండించిన నేను రేషనల్గా ఆలోచిస్తాను అన్నీ కూడా ఇందాక మంచి మనం మాట్లాడుకున్న ముగ్గుల దగ్గర నుంచి రేషనల్గా ఆలోచించాలి మనం ఎవరిని ఖండించాల్సిన అవసరం లేదు మెచ్చుకోవాలని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నమ్మకం ఉంటే కూర్చోవడం లేకపోతే లేదు ఇకపోతే మనం ఇప్పుడు చాలా ఇది కఠినమైన ప్రశ్న ఏం కాదు సార్ ఇది మామూలు ప్రశ్న ఇది ఒక చిక్ ప్రశ్న లాంటిదని మీరు భావించవచ్చు మాకైతే చాలా చిన్న ప్రశ్న అనిపిస్తుంది ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో మనం తీసుకుంటే ఈ రాజకీయ నాయకుల మైండ్ సెట్ల గురించి మీరు ఏమైనా స్టడీ చేశారా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఆయన మైండ్ సెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది సైకాలజీ ప్రకారం ఆయన ఎలా ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఏంటి అధికార వంశ ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈయన పరిస్థితి ఈయన మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంది వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు గోద్రా అల్లర్లలో ఏం మాట్లాడారు మోదీ గారికి మళ్ళీ ఎలా సపోర్ట్ చేశారు ఈరోజు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి మోదీ గారిని విమర్శించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా కాపుల రిజర్వేషన్ విషయం అయితే మీ ఇతరత్ర విషయాల్లో అయితే ఆయన ఏం మాట్లాడారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి విషయంలో ఆయన మాట్లాడడము భార్యల విషయం అదంతా కూడా ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వీళ్ళని విమర్శిస్తూ నాడు చంద్రబాబు నాయుడికి మోదీ గారికి ఆయనే మద్దతు ఇచ్చి అధికారంలోకి తీసుకోవడం దోహదపడిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు మళ్ళీ వాళ్ళకి విమర్శలు చేస్తున్నారు ఇలా మనం తీసుకుంటే ఒక సైకాలజీ ప్రకారం వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు ఆ కోణంలో ఆలోచించి లేదు బట్ సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఫ్రెండ్సే అందులో కొంత ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకున్నారు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ శిక్షణ కార్యక్రమాలకు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ టాక్ టు దమ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ పర్సనల్ అండ్ నాకు ఇప్పటికీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది రాజకీయాలు అంటే ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అసలు ఒక సైకాలజిస్ట్గా వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి అది విశ్లేషణ అంటే ఓ పుస్తకమే రాయచ్చు ఇది సమయం కాదు ఒక చిన్న వాక్యంలో చెప్పండి ఎవరు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి దేనికైనా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కావాలి ఇప్పుడు దీన్ని పెన్ను అనొచ్చు పెన్సిల్ అనొచ్చు ఇంకోటి అనొచ్చు అది చెప్పే మాటలను బట్టి ఉంటుంది సో నాకు రాజకీయాల గురించి అసలు నేను స్టడీ చేయలేదు చేయాలని ఇప్పటికీ కూడా లేదండి ఎందుకంటే అందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ అని మీరు ఎప్పుడైనా మా ఆఫీస్కి వస్తే యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ అందరికీ తెలుసు అండి ఏమైనా నాన్ పార్టీ మేన ఐ డోంట్ ఆస్క్ ఆల్ సో ఎనీథింగ్ అబౌట్ అది ఏమవుతుంది సార్ ఇది అందరు నాకు అందరు మంచి స్నేహం సార్ ఈ జ్యోతిష్యులు సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణులు ఇప్పుడు అంతకీ చెప్తుంటారు కదా సార్ దానిలో వాళ్ళు ఎంతవరకు విశ్వసిస్తారు అంటారు మరి మీరు ఇట్స్ ఓన్లీ విశ్వాసం మీరే అన్నారు కదా ఇకపోతే సార్ ఒక వ్యక్తి సమాజంలో రాణించాలన్నా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలన్నా చదువు అవసరం అంటారా వాడికి నాలెడ్జ్ అవసరం అంటారా సార్ చదువుకి నాలెడ్జ్కి చాలా తేడా ఉంటుంది సార్ అంటే చదువు ఎంత అవసరమో ఆ జ్ఞానం కూడా అంతే అవసరం అండి ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ విజ్డమ్ అంటారు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే నా ఈ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ అంటే దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక టమాటా పండు ఉంది టమాటా ఈజ్ అ ఫ్రూట్ ఆర్ వెజిటబుల్ అన్నాం అనుకోండి మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొనాలంటే ఫ్రూట్ షాప్కి వెళ్ళడానికి లేదు పోయి వెజిటబుల్ షాప్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రూట్ కానీ వెజిటబుల్ షాప్లో ఉంటుంది సో టమాటా ఈజ్ అ ఫ్రూట్ అనేది ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఈ టమాటాని ఫ్రూట్ సలాడ్లో వాడకూడదు అనేది విజ్డమ్ మీకు తెలిసిన చదువుని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అండి సో ఈ జ్ఞానాన్ని సమయ సరైన సమయంలో సక్రమంగా సరైన పద్ధతిలో వాడుకున్న రోజుని యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ పీపుల్ అండి దీనిలో మాట్లాడితే ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ మాట్లాడే విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే 
ఈ రాజకీయాల వైపు అన్నీ నాకు అంటే నాకు చా ఇవి ఉన్నవి చాలా అనిపిస్తుంది నేను ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూర్చుని సీడీలు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను ఒక వెయ్యి పైగా సీడీలు తయారు చేశాను తొంభై ఆరు పుస్తకాలు రాశాను మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ kindly subscribe to ai dream for more videos subscribe to ai dream and loads of fun entertainment and content do watch 